নিজেকে সামলান আসুন ভেতরে যাই না যতীন দেখুন আমাদের মেয়ে হিমানির জন্য ভেতরে চলুন না যতীন আমি ভেতরে যেতে পারবো না আমি মনের জোর পারছি না আমি ভেতরে যেতে পারবো না ভূষণ আমি জানি যে তুমি তোমার মেয়েকে খুব ভালোবাসতে আমি নিজের চোখে ওকে কখনো দেখিনি কিন্তু তোমার চোখে ওর জন্য অনেক ভালোবাসা দেখেছি আমি আমরা আমেরিকা থেকে ভারতে এখানে ওর বাৎসরি করতে এসেছি আমার হিমানি এক বছর আগে মারা গেছে আর ওর লাশ আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম আমাকে কুমি কখন খেলো আমি তো তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি বাবা বাবা আমি তো তোমার হিমানি তুমি এখানে ঢুকতে দিলে কি করে সাহেব ক্ষমা করবেন কিন্তু আমি কি করব। উনি বললেন যে উনি এই বাড়ির ছোট মালকিন আর সাহেব ইনি তো এই বাড়ির বিষয়ে সবকিছু জানতেন তাই আমি ভাবলাম চুপ করো একদম চুপ মিথ্যা কথা বলছো তুমি আর তুমি নিচের নাটক বন্ধ করো আর বেরিয়ে যাও এখান থেকে আমাদের হিমানের বাদ শরীর কালকে এসব দেখছো তো আমরা ওর জন্য এখানে এসেছি আরে আরে এসব কি করছেন আপনি এটা আপনার বাদ শরীর কাজের জন্য আনা অদ্ভুত আমি বলেছি এখান থেকে বেরিয়ে যাও তোমরা সবাই ভূষণ আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে দেখে খুশি হয়ে যাবে কিন্তু তুমি আমাকে তো বাড়ি থেকে বের করতে চাইছো আমি কোথাও যাবো না হ্যাঁ এটা আমারও বাড়ি আর আপনি শান্ত ও এইভাবে কথা শুনবে না 
বল বল তুই কি না হলে এখানেই তোকে মেরে দেব ভূষণ তোমার শালা পাগল হয়ে গেছে মনে আছে তোমার ছোটবেলায় আমাকে ইনজেকশন দিতে তুমি তো নিয়ে যেতে আর একবার আমি কতটা কষ্ট পেয়েছিলাম আর তুমি আমাকে কাকার দোকান থেকে রসমালাই খাইয়েছিলে মনে আছে এবারও মারবে আমাকে এসব কথা তুই কি করে জানলি কারণ আমি তো হিমানি তুই যে আসলে কে কাল সকালে আমি বলবো ভূষণ আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ সামথিং এই মেয়েটা সত্যি তোমার মেয়ে হিমানি আই মিন তুমি তো আমাকে বলেছিলে যে তুমি ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছিলে তাও ধরো ওই এক বছর আগে তাহলে সেই মেয়েটা আবার বেঁচে উঠলো কি করে আই জাস্ট ফিল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ও মিথ্যা কথা বলছে ও কি আমাকে বোকা ভেবেছে কেউ এসে কিছু বলবে আর আমি সেটা মেনে নেব আমি হিমানি আপনার মেয়ে হিমানি মারা গেছে সিলিনা दादा रेगे जित तक क्यों विश्वास करो ना हिमानी निजर मेर का कत प्रमाण चाहिए सत्य जानी ना एनिवेज हमारे घूम पाते जाते तुम्हें तीन शुए पड़ो हाँ गुड नाइट भूषण एक फ्रेश हो आस ठीकानी आस আপনারা পিছিয়ে যান সরে যান একটু সাইড দিন পিছিয়ে যান পিছিয়ে যান 
আমরা সিআরডি থেকে সরে যান কে ফোন করেছিল স্যার আমি কল করেছিলাম একবার দেখুন না ওখানে কি হয়েছে লাস্টটা পুরোটাই তো পুড়ে গেছে গাড়ির মতো সবার আগে কে দেখেছে স্যার আমি এখান থেকে যাওয়ার সময় এই গাড়িটাকে দেখতে পেয়েছিলাম গাড়িটার ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল আর হ্যাঁ স্যার আমি দেখলাম যে গাড়ির ভিতরে একটা বডি পুড়ছে আর দেখার সাথে সাথে আপনাদেরকে ফোন করলাম আচ্ছা তোমরা কি এখানে কাউকে গাড়ির আশেপাশে দেখেছিলে না স্যার কাউকে দেখিনি বস আমার মনে হচ্ছে প্রথমে কাউকে ভেতরে শোয়ানো হয়েছে আর তারপর গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে যাতে সব ধরনের প্রমাণ লোপাট হয়ে যায় আমার মনে হচ্ছে এটা একটা ষড়যন্ত্র গাড়িতে আগুন তো নিজের থেকেও লাগতে পারে হ্যাঁ লাগতে তো পারে দয়া কিন্তু এই পরিস্থিতিটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে কেউ ষড়যন্ত্র করেছে দেখো বস এই দেখো এর মুখের হাড়টা দেখো কি বিচ্ছিরি ভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ বডি তো গাড়ির ভেতরে জ্বলেছে ঠিকই কিন্তু এই হাড়গুলো কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি মারলেই তবে ভাঙে একদম ঠিক কিন্তু এর মুখের হাড়গুলো এমন ভাবে ভেঙে গেছে যে এর মুখটা তৈরি করা খুব মুশকিল কোনো ব্যাপার না স্যার লাশ নিজের পরিচয় দিক বা না দিক গাড়ি নিজের পরিচয় অবশ্যই দেবে আর একবার কার গাড়ি এটা জানতে পারা গেলে লাশের ব্যাপারেও জানতে পারা যাবে গাড়ি নিজের পরিচয় বলে দিয়েছে চেসিস নাম্বার ঠিক বলেছে সারিকা প্রথমে পরিচয় মিটিয়েছে তারপর আগুন লাগিয়েছে এই গাড়িটা পুড়ে যায়নি পোড়ানো হয়েছে কি পেলে বস গাড়ির থেকে যে স্যাম্পেলগুলো নিয়েছিলাম তার থেকে জানা গেছে যে গাড়িটা একটা বিশেষ ধরনের কেমিক্যালের দ্বারা জ্বালানো হয়েছে আর এই বডি এর ব্যাপারে কিছু জানতে পারা গেল এটা একজন মহিলার লাশ ঘাড়ে আঘাত করে একে মারা হয়েছে যাতে একে কেউ চিনতে না পারে তার জন্য এর মুখটাও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তার মানে হচ্ছে একে মেরে গাড়িতে শুয়ে দেওয়া হয়েছিল তারপর গাড়িটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাছাড়া এই ভদ্র মহিলা কারের মালকিনও হতে পারে স্যার দেখুন আমরা একটা পোড়া গাড়ির মধ্যে একটা লাশ পেয়েছি হতে পারে ওটা হিমানী কুমারের কেউ ওকে মেরে ফেলেছে আর এসব কি বলছেন আপনি আমি তো হিমানী আপনাদের সামনে জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছি তুমি হিমানী আমার গাড়ি হয়ে গেছে ও গড আমার গাড়ি তো সেলিনা আন্টি নিয়ে গিয়েছিল কি হয়েছে হিমানী এত চাচা বেশি করছো কেন আরে কারা এসেছে আমাদের মনে হয়েছিল যে লাস্টাইনার কিন্তু ইনি বলছেন যে গাড়ির মধ্যে নাকি সেলিনা ছিল সেলিনা বৌদি আর ভূষণ দাদাকেও খুঁজে পাচ্ছি না 
भूषण भूषण के उन्हें तो हमारे बाबा दादा की कोनो प्रॉब्लम इन मुद्दे आ चें चानी ना बाबा कोटा ही चलेगे लेन एक मिनट आपने बाबा कोटा गिये चले लेन सर भूषण दादा सेलिना के बीए करे चिलो आज सेलिना और माइट जगा नी नी चिलो है तो ये जो नी ओ ऐशोप करे चिलो चुप करो तो भी प्लीज बाबा टाकर बेचने तो तुमरा पोरे रोइले आज दो शाम के निच्चो एक सेकंड सर किंतु ऐशोप खुलो की कोरे इटा आपने बोलूं मने मने हुलो आपने दर बड़ी दुजोन लोग कल रात थे के निखोज और आपना रात निश्चिंत घूमिए पड़े और पे क्या कोर्चिले सीआईडी आश्ले तार पर जाग बनी भूषण और सेलिना के शेष बार के देखे चे सर अमी देखे चिलम किंतु ये सेलिना आंटी के जो देखे वो मारे ताहले ताहले अबर बाबा क्यों कौन कौन देखे चिले नौना के बाबा तो कल राते वो ही शारे दोस्त ने कहा बारी थे कि पेरी चिलो और उन्हर पिछुने पिछुने अमी यो के चिलम चिंता <laughs> गाड़ी दिए तुम्ही एक ये गिए चिले ना कि एकांत थे कि तुम्ही देख चिले। अम्मे एकांत थे कि ही देख चिलम सर। तार पर क्यों लो? सर तार पर चाकर खूब जोड़े शब्द हो चिलो। तार पर बाबा। और तुम्हारे बाबा उदाव हो गया चिलो। फटास करे। तुम्ही एकांत थे कि देख चिले। तुम्हारे एक बार मन है नहीं? ये ग तुम्हार मोबाइल एक टॉर्च टा जाली है और तो तुम ही खुंचते तो पड़ते अरे और तो तो काउंटर शहर जो करात जोनों डाकते तो पड़ते ना ये सोजा बाड़ी चले जाए और शौकाल पर जुदा आमद जोनों ऑपरेट का कर चिलो ना सर बेपत्ते चिरा कुम ना है आमर मुने हुलो बाबा को तो चले गए थे और फिर ले तो बाड़ी दे � चकार गाड़ी झील भेतरे पड़े जाए तो ओ 
por otro lado. तो जमाई बाबू दारी भूषण दादा सर आमार तो सेलिना बहुत दिन मृत्यु तक पौड़ी बोले दा उचित चिलो की बोला उचित चिलो ऐटा ही सर जी आई हिमानी आमार दादा राशल में नॉन की इन्हीं भूषण बाबूर में नॉन तर माने माने सर डुप्लिकेट ओ डुप्लिकेट हिमानी के ज़ेरोक्स कॉपी ओ सर भूषण दा और आमर तो ये फार्माउसे हिमानी के बातशुरी क हिमानी तो एक बच्चों आगे ही मारा गए थे। जोखन और बात शुरू कर लूँ कॉलेज जो नाम रहेगा ना आशी, तो खन फार्म हाउस जामरे ए मेटा के पाई। ए मेटा हुबो हु हिमानी ने मौतों देखते, किंतु ए मेटा हिमानी नॉइस है। और उन निजे का मत दादर में बोले। एक बच्चों आगे जे मेटा मारा गये थे, छे अबर की की कोड़े मेरे ना बाम रहे सब। दागो बीजी, तो या, मुझे उठते पड़ चीना केस होती बोल चार के मिथ्ये बोल चे, अब वही खोबे फेटे पड़ चे, एक लोग बड़े संगे झगड़ा कर चे, जो दियो ये हिमानी ड्यूप्लिकेट होए, वो जोखोनी शुष्ट होए उठ बे, तो या, ओके धारो और पीड़ो तो नहीं है सब। पालिएगा चे, � सर, अमार एक टा कॉल करा चिलो ताई किचु कोने जोनो बाहरे गिए चिलम। अरे आपनी, आपना नो की फोन ऐसे चिलो। ना सर, आमी तो हिमानी जोने बाहरे जोलान ते गिए चिलम। आज जोखन आश्लम, देखून ना, आमार की अवस्था कोडे दिए चे। सर, आमी ओके आटकन और ऑनिक चेष्टा कोडे चिलम, किन्तु देखून न ताते तो मनोज जी तुटो कुनेर शंगे और शंपोर को आज। ओबी जी, जो दियो शोधती करने हिमानी हाँ है, तालो और बाबा के कैनो मार भी। ठीक आज, आपने रा दूजों ने बाड़ी जेते बारे न। किंतु है ये हिमानी थे के शाब्दने थक बिन। आर किचु जानते पल्ले आमदे जाना बिन। ठीक आज, प्लीज। चलो। सर एक टक शुद्ध हिमानी ना पुरो भी ऐ शॉर्ट जंतु आरो वाले के जुकत हुआ चे ऐ जो वाले कहलो ना मामा मामी आरो दिके हिमानी चुप करे बोशे चिलो भूषणर सेलुना रात भर निकोट चिलो हाँ क्या नो आमादे जो ना अपेक्का कर चिलो शकल पोचो तो किंतु सर आम्रा खुनी अब्दी पोछो मुकी कोडे दुटो लाशी पावा गए से किंतु ऐ तार माने केवल तो चिलो गाड़ी भेतो ले जे पेचों तके ओके मेरे चे सर तार माने हिमानी जोखन भूषण ने एक गाड़ी टा देखे चिलो तो खुनो ये लोक टा गाड़ी टा चिलो हर सारे ही सेलिना उनको तड़ा तड़ी बेरी है चिलो हिमानी ने गाड़ी नहीं है तो उन्हें कि सेलिना के केवल देखे चिलो कोजनाओ सेलिना आर कार फोन वही समय वही इलाका है एक्टिव चिलो की ना प्राइवेट नंबर रात्रि शारीरिक दौस्तर समय प्राइवेट नंबर थे के कॉल आशे भूषण ने कहा थे 
পুরো এটা কাজ করো খোঁজ নাও এই ফোনটা কোথা থেকে এসেছিল এই ফোন নাম্বারের ডিটেলসটা বের করো খোঁজ পাওয়া যাবে এই দেখুন স্যার রাত একটার সময় ভূষণের ফোন থেকে সেলিনাকে কল করা হয়েছিল তাহলে ভূষণই কি সেলিনাকে ডেকেছিল হ্যাঁ বস ভূষণ মৃত্যুর পরে সেলিনাকে ফোন করে ডেকে নিয়েছিল পার্টিতে তুমি পার্টিতে গিয়েছিলে দেখে মনে হচ্ছে আমরা ইয়ার কি করছি আমি ইয়ার কি করছি না বস তুমি নিজে ভাবো সিরিয়াসলি ভাবো ভূষণের মৃত্যু হয়েছে রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় ফুসফুসে জল ঢুকে আর পেছনে আঘাতের কারণে তাহলে একটার সময় ও কি করে ডাকবে সেলিনাকে তাহলে অন্য কেউ ভূষণের ফোন থেকে সেলিনাকে ফোন করে ডেকেছিল স্যার জানার চেষ্টা করি যে এই ভূষণের ফোন আর এই প্রাইভেট নাম্বার রাত একটার সময় কোথায় ছিল দুজনের লোকেশন এক জায়গাতেই দেখাচ্ছে স্যার স্যার এই তৃতীয় নাম্বারটা এটা ভূষণের ফার্ম হাউস থেকেই ওর সাথে ছিল তার মানে স্যার ভূষণের ফার্ম হাউসে কেউ ওর গাড়িতে বসেছিল কার হতে পারে এই প্রাইভেট নাম্বারটা দেখুন আমার চোট লেগেছে প্লিজ আমাকে বিরক্ত করবেন না আমি আপনাদের সব কিছু সত্যি বলে দিয়েছি হিমানিকে আমি পালাতে সাহায্য করিনি জানি আমরা তুমি হিমানিকে সাহায্য করনি আমরা এটা জানতে চাইছি যে তোমার ফোন খুনের রাতে ভূষণের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল আমার ফোন হ্যাঁ আপনারই ফোন প্রাইভেট নাম্বার থেকে রাত দশটা চল্লিশ থেকে ভূষণ আর হিমানির সঙ্গে ঘুরছিল তারপর সেটা আপনার কাছে ছিল ওই প্রাইভেট নাম্বারটা আপনার নামে রেজিস্টার্ড স্যার আমার নাম্বার তো প্রাইভেট নয় আর রাত সাড়ে দশটার সময় আমি শুতে চলে গেছিলাম স্যার তখন আমার ফোন আমার কাছেই ছিল মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস আছে নাকি তোমার এই নিন এই নিন আমার ফোন আপনি চাইলে চেক করতে পারেন স্যার আমার কাছে এই একটাই নাম্বার আছে হতে পারে হতে পারে আমার নামে কেউ অন্য একটা নাম্বার নিয়েছে আচ্ছা তোমার ডকুমেন্টস দিয়ে কেউ আর একটা নাম্বার নিয়ে নিয়েছে কে নিতে পারে হ্যাঁ স্যার এর সঙ্গে বাড়ির লোকই জড়িত আছে সেই জন্যই তো ফার্ম হাউস থেকে ভূষণের সঙ্গে ছিল এই নাম্বারটা স্যার স্যার নিশ্চয়ই এটা ও হিমানি করেছে ও ও এক এক করে সবাইকে মেরে ফেলবে স্যার প্লিজ আপনারা ওকে আটকান স্যার ও যদি আসল হিমানি নাই হয় তাহলে ও একের পর এক খুন করে যাচ্ছে কেন হ্যাঁ ও তো নিশ্চিন্তে বসে ফুল প্রপার্টি এনজয় করতে পারে সেটা ছাড়ো তুমি আমাদের হিমানি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে কিন্তু কিন্তু স্যার আমি হিমানি অব্দি কি করে পৌঁছে দেব যেমনটা আমরা বলবো তেমনটাই করবেন আর বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবেন না আমাদের নজর কিন্তু আপনার উপরেই থাকবে এবার দেখবো আমরা যে হিমানি আসল না নকল এটা আমি জেনে গেছি এটা আমাদের হিমানি নয় এখন দেখো আমি কি করতে পারি এর আবার হঠাৎ করে কি হলো জানি না বাইরে থেকে আসলো আর এসে গোছাতে শুরু করে দিয়েছে আরে শালিনী তোমার কি হয়েছে কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি শালিনী তুমি যতীনের আশা অব্দি তো অপেক্ষা করো না আমাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে যাতে আমি হিমানির সব প্রপার্টি বিক্রি করে দিতে পারি আরে কিন্তু তুমি কিছু জানতে পেরেছো কি তাহলে আমাদেরকেও বলো আমি এখন তোমাদের কিছু বলতে পারবো না আর প্লিজ তোমরাও যতীনকে কিছু বলো না আমাকে এখন হিমানির সব প্রপার্টি বিক্রি করতে হবে আর এই এই নকল হিমানির মুখোশ খুলতে হবে আমাকে ক্যাব বুক করতে হবে এক সেকেন্ড আমি বাজারে যাব সবজি কেনার জন্য ঠিক আছে যাও ধনুজান মনিকাও এখনো আসেনি কোথায় গেছে ওরা আমার টাকা পয়সা আমার সেটা বেচার ধান্দা করছো তোমরা 
ওই সব প্রপার্টি সব হিমানির আর আর তুমি হিমানি নও আমি হিমানি বুঝেছো তুমি সিআইডি সিআইডি এখানে হিমানি তুমি এ কথাটা তো আমরাও জানতাম দেখো তোমার কাজের মেয়েকে আমরা ধরে ফেলেছি এই জন্য এটাই ভালো হবে যে তুমি এখন সত্যিটা বলে ফেলো হ্যাঁ আমি হিমানি এক বছর আগে না আমাকে কোনো কুমিরে খেয়েছে আর না যে লাশ পাওয়া গেছে সেটা আমার আমি তো শুধু ফিরে এসেছি ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আমার সাথে যা ঘটেছে সেটা সবার সামনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম তার মানে ভূষণ আর সেলিনাকে মেরে তুমি ন্যায় বিচার চাইছিলে না স্যার আমি ওনাদের মারিনি তাহলে এক বছর পর তুমি কেন ফিরে এলে কারণ আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য উনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন ও মানে नकल সত্যি কথা বলতে এক বছর আগে যে লাশটাকে কুমিরে খেয়েছিল এই ছিলে ওটা হিমানির ছিল না না ওই লাশের ডিএনএ টেস্ট করানো হয়েছিল না শনাক্তকরণ হয়েছিল চলো যতদিন তুমিই বলো ওকে দেখে তোমার কি মনে হয় ও আসল হিমানি না নকল স্যার আপনি তো জানেন ওই সবাইকে খুন করেছে এই নকল হিমানি আমার শালিনীকেও মারার চেষ্টা করেছিল স্যার ও আসল হিমানি হতেই পারে না তাহলে তো মনে হয় সময় হয়ে গেছে আসল নকল হিমানির মুখোশটা খুলে দেওয়ার ইমানি আমাদের একটা বিশেষ কথা বলেছিল একটা বিশেষ কথা আর সেই বিষয়ে আমরা খোঁজ খবরও নিয়েছি যে তাকে কুমিরে খেয়েছিল কি না সেটা আমরা জানি না কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার যে ও এক বছর ধরে হসপিটালে ছিল কোমা অবস্থায় গত দু মাস হলো সে কোমা থেকে বেরিয়ে এসেছে কি স্যার কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে একজন ভালো মানুষ ওকে বাঁচিয়েছিল হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল আর যখন হিমানি কোমা থেকে বেরিয়ে আসে তখন ও প্রথম ফোন কাকে করেছিল জানেন নিজের বাবাকে ভূষণ বাবুকে কিন্তু উনি ফোন তোলেননি কারণ ফোন অন্য নম্বর থেকে এসছিল আর আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ জানত কোমার থেকে বাইরে আসার পরে হিমানি সমস্ত আত্মীয়দের ফোন করেছিল তাদের মধ্যে কোনো একজন আত্মীয় হসপিটালে হিমানিকে ফোন করেছিল সে হসপিটালের ল্যান্ডলাইনে ফোন তো করেছিল কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন করে ওই আত্মীয় হিমানিকে ফোন করে বলেছিল ওর মৃত্যুর প্ল্যানিং ওর বাবা নিজেই করেছে সে হিমানিকে ন্যায় বিচার দিতে আর সবার সামনে ভূষণের মুখোশ খুলে দেবার কথা বলে হ্যাঁ এটা সত্যি কিছু বলছেন না কেন মামা বাবু আপনি তো সবাইকে খুব সাহায্য করেন আমাকে ব্যবহার করলে এক বছর আগে জানি না কার লাশকে নিয়ে এসে তুমি বাবাকে বলেছিলে ওটা আমার লাশ
ভূষণ হিমানির মাকে বিয়ে করেছিল শুধু টাকার জন্য হিমানির মায়ের মৃত্যুর পর সব টাকা হিমানির নামে হয়ে গেছিল ভূষণ হিমানিকে মারতে চাইছিল তাই আমি ভূষণ আর শালিনী মিলে প্ল্যান করেছিলাম আমরা ওকে ডোবানোরও চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিন্তু ও বেঁচে গেল তুমি ভূষণ বাবুর কাছে একটা লাশ এনে হাজির করলে আর তাকে বলেছ যে এটা এটা হিমানির লাশ কুমিরে তাকে মেরে দিয়েছে তাই তো হ্যাঁ কিন্তু তারপর ভূষণ আমাকে দুধে পড়া মাছির মতো তুলে ফেলে দিল সব টাকা নিজের কুক্ষিগত করল এক বছর বাদে হিমানি আমাকে ফোন করেছিল আমি দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলাম তারপর তারপর আমি আমার ভাগ্নিকে আমার প্ল্যানিং এর হিসেব মতো নাচাতে থাকলাম আমরা প্ল্যানিং করেছিলাম যে প্রথমে ভূষণকে মারবো তারপর সেলিনাকে মারবো আর তারপর তারপর এই হিমানিকে মারবো কিন্তু মাঝখানে সিআইডি চলে এলো হিমানিকে তো আমরা বাঁচিয়ে দিলাম কিন্তু জ্যোতিন আর শালিনী দেবী আপনাদের ফাঁসির থেকে কে বাঁচাবে কেউ না For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.